este fin de semana hubo una filtración muy, muy importante, bueno, parece que es filtración, parece que es importante, acerca de spoilers revelando quién es Charles. Uh, fue una cuenta en Twitter eh, que empezó a publicar una serie de tweets este, diciendo que ya lo tenían, que ya sabían, que se había filtrado, que sí, sí, era Charles. Vamos a yo, el objetivo de esto es analizar un poco qué es lo que sabemos de Charles e intentar este, ver si coincide con Sissi o con Toby, que es la otra persona que está muy señalada como que pudiera ser Charles. Hasta el momento lo único que tenemos por seguro es que Charles estuvo ligado en infancia con Jason, que conocía a Allison. De hecho, podríamos suponer que fuera hermano de Allison por el hecho de que es el, en el video que vimos es el niño que le da el beso a, a la bebé cuando Jessica este, dice, oh sí, niños, este, quieren darle buena noticia a su hermana, pudieron suponer que su hermana, en caso de que fuera este, esa niña Alison, pareciera que si fuera cualquier otra, eh, a lo mejor entonces ya no hubiera sido hermana de Alison, pero pudiera ser un primo. Recuerden que si es la hora antes, tiene que ser por parte del papá. Y por eso, pues, efectivamente, podría ser primo, podría ser alguien más. O lo anterior que a mí me gusta manejar es la de que fuera este hermanastro María de Ali por ser hijo de un anterior matrimonio de Ken. La otra cosa que sabemos de Charles es que la noche que desaparece a Allison, posiblemente el fruto de Allison, y a la mañana siguiente secuestró a Sarah Harvey. Sarah Harvey había huido de su casa, él le pegan y aparece allá. Y ella entra en un estado de lo que le pasa a las niñas malas. Entonces, no que lo justifique, pero siente que se lo tiene bien merecido. Aquí hay un paralelismo bien interesante, porque parte de la frase que dijo Sara ahora que se encuentra con Emily es... Eh, cuando encuentra con Emily en el hospital le dice... Sí, ya hablé con ella por teléfono, ella empezó a llorar. Este, es que yo había huido de casa. Y es muy parecido a lo que dice la niña fantasma, por decirlo así, a la mamá de Han. A ella le dice, igual que ya habló a su casa que su hermana dice muchas mentiras y que lo dijo su mamá y que había huido. ¿Paralelismo? ¿Coincidencia? No sabemos. Como quiera que sea, lo que sí sabemos es que Charles tenía posiblemente ya ese lugar listo, ya lo conocía. Eh, por algún motivo, secuestra a Sarah para que sea su Allison, vestida como esa noche. O sea, le pone la ropa, le lleva como el Allison de esa noche. Algo pasó esa noche, se la lleva y la hace ahora. Pudiera ser sí sí lo primero porque uno que diría sí por las iniciales. sí sí Drake tiene las mismas iniciales de que Charles Laurentis. Podríamos decir que no porque sí es mujer. Tiene la edad, sí. Pero nunca vimos a una sí sí obsesionada de esa manera con Alison. Más bien es una sí sí que sirvió de mentor para una futura Alison. Es decir, chicas como Alison se junta con chicas como sí sí para que una relación simbiótica, o sea, tú me ayudas a ser popular y bonita. Y tú vas a ser un emprendiz, lo cual siempre se siente bien. No creo que si sí, sí estuviera obsesionada así con Alison como para tener algo así. Obviamente Charles no es alguien muy fuerte. Sí, sí, más bien tiene una... Es mujer como de complexión más bien frágil. Yo sé que se cayó de una andamia y sobrevivió. Eh, aún no sabemos qué tanta participación como Rekou tuvo. Pero no me queda claro que sí, sí puede cumplir con el perfil de Charles. Si Marlene resulta que lo pone así se me haría absolutamente forzado, no creo que sería el Charles más justificado del mundo. Y aún así seguimos con el punto de que ella dijo que no iba a ser este, transexual. Entonces no podemos pensar en una sí sí, que ahora sí sí, que antes era Charles, que en algún momento anduvo con su propio eh, hermano o primo, o sea Jason. No deja de ser medio creepy. Entonces no creo. No... No lo veo posible y si lo intento justificar no va a ser de una manera muy bonita, entonces esperemos que no. El segundo analizar es Toby, puesto que sí necesitamos a alguien, este bonito mayor que las chicas, Toby es mayor uno o dos años, ah, que pudiera manejarse así, es decir, con más ganas tiene que ser mayor para estar, para poder tener en control a Sara, eh, llevársela, poderse mover en Rosewood más o menos. Lo interesante es este que unos días antes de que desaparezca Sarah Harvey es cuando Toby sale de prisión. Ya saben que estaba en la joven y era acusado de dejar ciega a Jenny y prender fuego a su propia casa. ¿Cuánto tiempo creen que haya estado fuera y cuánto tiempo creen que haya tenido posible para encontrar un búnker perdido en la mitad del bosque? 
y se me adaptaron para secuestrarse a Alison esa noche. Se vio con ella, sí. Y ya sabemos más o menos de qué hablaron, pero no fue... Parece que fue en buenos términos. Yo sé que es el último capítulo, el 6-2. No es cierto, el capítulo 2 de la temporada 6 trae una interacción muy rara. Yo más bien creo que la culpa por lo que le pasó a Spencer. Y ahora que ya acabó, pues no quiere volver a saber nada de ella. O sea, a lo mejor no está enojado, pero realmente no... Es como que pueden ser amigos de piquete y esto no se puede. Ahora, Toby pudiera ser Charles. Se supone que él y Sp Trojan, o sea, Spencer, fueron los primeros a descubrir quién era A. Y se supone, hace poco lo dijo Spencer, que ella iba a ser A al final de la tercera temporada. Pero Marlene lo cambió. Y esto es frustrante. O sea, si se fijan, no estoy muy contenta porque me frustra la manera en que este, han estado manipulando la serie. A mí me gustan mucho las series de Misterio de Detectives pero les que puedes tener todo un trasfondo que se justifique al final. Y yo siento que en el afán de alargar un poco la serie, este y yo creo que también tenemos la culpa como fandom, porque muchas veces si preferimos un shipper o entendemos las cosas a nuestro modo, puede ser que estemos influyendo a los escritores en lo que están haciendo y pierdan un poco el rumbo. Ahora, ¿pudiera ser Toby? si sí pudiera. Eh, obviando el hecho ese que se lo de la cárcel y pudiera ser Charles pero no Big A porque Big A manipuló a Toby para obtener otra vez la guarida de Mona después de la cuarta temporada lo manipuló con su mamá y estuviera siendo completamente innecesario o sea, sencillamente se lo robaba ella si lo fuera Big A uh, podemos suponer que Charles sabe algo de lo que pasó con la mamá de Toby no creo. O sea, posiblemente el paciente que se viera Bethany, tendríamos que buscar una manera de relacionar a Charles con Bethany. De hecho, hay gente que dice que ha logrado ver bien lo que dice esta magia en la segura que dice, que aquí dice Bethany Jill y el otro dice Charles algo, pero yo creo que es un poquito efecto de pareidolea. O sea, nosotros queremos ver algo ahí que dice, pero no se ve muy claro. Era toda la intención de Marlene. O sea, yo me lo bajé en alta calidad y no puedo verlo. Entonces, no me queda claro que podamos decir, es que son hermanos, o sea, yo sé que sí, existe la teoría, pero no me gusta la idea. Ahora, ¿quién más pudiera ser? De hecho fue Ariana Zabaleta, quien me lo comentó. Es que el único güerito que concuerda con todo eso es Ian. Y de hecho hay una cosa que yo les he dicho que me llama mucho la atención. En el video que vimos de la mamá de Alison y los tres niños, ¿quién está grabando? Y se está grabando desde una toma muy abajo. Es común cuando un papá graba a su hijo que se hinque para quedar a su altura y no tengas este problema de visión. Hay veces en las cámaras de los niños y demás. Pero, oh, ¿y si no es Charles Charles? No me acuerdo si lo dije en otro video, ¿no? Que a mí me encantaría que hubiera una psicosis este, colectiva entre dos personas eh, que las estuvieran relacionadas con Charles y que el Charles estuviera muerto, pero que ellos aseguran que está vivo y les hablo, o sea, que tuvieran personalidad múltiple, sería genial. Entonces, imagínense un Ezra Green, este, es que Charles dice esto, sí, Charles quiere el otro, y Charles aquí, y Charles muerto, y ellos imaginándolo, una especie entre psicosis, la película de Hitchcock, eh, no, es un sueño muy bizarro. Debe de haber alguna, no puedo imaginar ahorita alguna que tenga una psicosis así de dos personas, aunque es común. Eh, me gustaría algo así, que Charles estuviera muerto este, y de alguna manera alguien estuviera intentando vengarlo y por eso guardar sus cosas, no porque sean suyas, sino porque sean de su Charles, o que lo esté haciendo en nombre de... Suponiendo el caso, ya hemos dicho, de que a Charles lo mandan a otra parte, este se optó por una familia y es alguien de esa familia que lo está vengando por nada y de ser obsesionado con Alison. No nos queda claro, yo quiero saber qué es lo que Jason tiene que decir, no quiero que sea el último capítulo de, ah, sí, Charles es Charlie, y algo faltaba en esta familia, yo lo sabía, y se acaba. Sería horrible, pero puede ser que apunte ahí. Yo creo que, la, o sea, siento que no se cuenta mucho, creo que las chicas, primero que han hecho era contarle a Jason acerca del video, y yo suele ir a preguntar, ¿qué no todavía me salió por la tangente? Eh... Jason recuerda a Charlie y si después lo sintió que algo le faltaba era que sí lo extrañaba. 
um, Jason pudiera tener la psicosis que les digo de ser Charles, este haber adoptado la personalidad, sería muy curioso si yo sé que estaba en la casa de Alison cuando huye y luego estaba allá. Y es por eso, porque, o sea, por el episodio 1, porque casi casi podemos descartar a Jason, a Ezra, a Toby, a Caleb, porque todos ellos estaban haciendo algo en lo que Charles estaba eh, viendo cómo capturar a Allison y viendo que las chicas quemaban sus cosas y demás. O sea, que él no hizo, eso me gusta. Porque eso hubiera sido completamente trágico. Es ra... No es Charles, pero no puedo descartar que sea BK. O sea, sí ya me queda claro que tenemos a un Charles. Van a acabar con Charles y vamos a seguir con otro que es el que empezó las cosas. Que... Pero pudiera ser mujer. O sea, para unos spoilers filtrados eh, que aseguraban que Jenna es Red Coat que visitó a Mona, que es el Red Coat este, que quemó la casa de Spencer, que quemó la propia casa de los Cabanao. Este, no nos quedamos claros sus motivos, lo que sí sabemos es que Jenna va a regresar para la temporada, para la segunda parte de la temporada 6. Y me da mucho gusto porque me gusta mucho ese personaje. Entonces, después de esto, creo que mi candidato favorito para ser este Charles es Ian. Sí, yo sé que Ian está muerto, pero... Uh, o sea, poniéndome un plan bizarro y tengo sueño porque ya es muy noche, me gustaría un... es que Charles tenía un gemelo y uno era Ian y otro era Charles, fueron adoptados por otra familia. Este... Uno muere, el otro se esconde, el que muere es este... Ian, pero Charles que se identificó a Ian, que era el que estaba grabando. No, o sea, una cosa así. No me la quiero formular bien porque pues, obviamente no, no hay un gran fundamento. O sea, lo único que por lo que me gustaría la teoría de Ariadna, este, de sacar a colación a Ian, es porque Ian se lo pasaba grabando y no sabemos quién grabó esa escena. Y era una grabación que a la otra persona le gustaba mucho, este, porque es güerito, porque coincide la edad. Y hubo algo que me llamó la atención, ahora lo estaba recordando, es bueno, es que Charles tiene que tener papás o algo, que se dé cuenta. O sea, alguien que, lo, que note la este, conducta errática de desaparecerse por días o algo así, y ya no tenía familia. Si se acuerdan cuando muere, solo una tía le apareció de familiar y no quería saber nada de él. ¿Quién era esta tía? ¿Y por qué su...? O sea, no tenía papás, no tenía hermanos, no tenía nada. Se me hace sospechoso, o sea, me gustaría que Marlene tuviera una manera creativa de vincular esto. Siempre es bonito cuando regresa un villano de las primeras temporadas. Este, algo así me gustaría para que acabara, no estoy segura. Bueno, este video fue un, creo que un poquito más largo de lo normal. Eh, gracias a todos los que se siguen suscribiendo, saben que me encanta leer sus comentarios. Comentarios, preguntas, intento responderlas todas. Hay algunas que me parecen como vinculados, no sé por qué lo puedo responder directamente. Hay otros que porque no sé qué le pasa a YouTube me las manda spam. Entonces hay que andar recuperando la carpeta de spam algunos. Pero realmente estoy muy contenta con este canal. Me gusta mucho la respuesta que tiene. Me gusta mucho platicar con ustedes. Ya les pasé el grupo de Facebook eh, donde más o menos interactúo. Les digo un poquito menos por lo que pasó con el celular. Pero aún así, o sea, suscríbanse, denle like si les gusta el video. También si no les gusta, este, suscríbanse al canal y nos vemos el... Miércoles.